Dragi prijatelji, večeras na vaš zahtev u čudnim pričama ispričat ću vam jednu priču koja ne samo da je čudna, nego je i strašna. I uopšte mi neće biti lako da je ispričam. Bez obzira što mislim da sam svašta video u svom životu i da nemam tako meko srce, ipak radeći ovu priču, emocije su u meni proradile i prosto ne mogu da verujem da tako nešto postoji. A ovo je priča o dečaku Smaji Česiru. Stravično ubijstvo četverogodišnjaka u Hadžićima šokiralo je javnost u našoj zemlji. Šokiramo se, a preventivno posmatramo. Dijete su prema sumnjama policije ubili članovi porodice. U Hadžićima niko ništa nije ni čuo ni vidio. Slijepa i vlan stikom Šiluk, iako je dijete duže vrijeme zlostavljano. A ko je bio Smajo Česir? Smajo Česir rođen je ne tako davne 2010. godine u Sarajevu, opština Hadžići. Iz braka njegove majke Ene Lipe i oca Suada Česira. Kao drugo dete ovog para koji je živeo u vanbračnoj zajednici od 2010. i osme godine. Smajo Česir je živeo sa ocem i majkom do 2013. godine u kući svoga oca kada je majka odlučila u maju 2013. da napusti svog supruga Suada jer je navodno on nju maltetirao i tukao. I povela je sa sobom svoju decu i vratila se u dom svojih roditelja koji su živeli u ulici Garovci, opština Hadžići, grad Sarajevo. Mali Smajo kao dete nije znao šta je ljubav i pažnja i ništa nije ni očekivao dolaskom u kuću svoga dede i babe. Međutim, jako mali nije ni mogao ni da pretpostavi kakav ga tek pakao od života čeka u ovoj kući strave. Kakva je to bila kuća? To je bila kuća, a i sada je kao iz horror filmova. Postavljena, boga mi onako, u pristojnoj ulici, bez struje, bez vode, sa fasadom koja liči na neku kuću kao let iznad kukavićeg gnezda. Prozorska okna razbijena, svuda prljavština i nered. I pre biste očekivali da vidite na ulazu gomilu pacova nego neko dete kako izlazi iz iste. Ja ne znam kako da opišem ovu kuću u ulici Garovci broj 26, osim kao pravi izgled kuće u kojoj je živela jedna po meni vrlo čudna porodica. A zašto čudna porodica? U kući su živeli Emir i majka Munira Lipa, kao i rođeni brat Kenan Lipa. Svi su oni bili na prvi pogled ljudi koji nisu imali nekog ugleda u zajednici kojoj pripadaju. Niko ih faktički od komšija nije puno cenio. Svi su se držali podalje od njih, zato što su ovi ljudi doživljavali život, živimo od danas nekako, do sutra i sem sina Kenana Lipe u tom trenutku niko nije radio iz te kuće. On je radio u nekoj perionici automobila i jedini je nešto zarađivao. Svi ostali živeli su od njegove plate i od socijalne pomoći. Novac koji su dobijali trošili su uglavnom, znači pod broj 1 mora da se obezbedi duvan, rakija, i obavezno pivo. Ovi ljudi su bili prosto ovisnici o nikotinu i o alkoholu. A za hranu ako nešto ostane. A tu je i merhamet. Pa snaći ćemo se. Bitno je da smo mi živi i zdravi i bitno je da nemamo suvišnih usta koja treba hraniti. I gle čuda, baba, deda i svi ostali ukućani 
malog smaju su upravo tako doživeli. Kao nekog koji je u toj porodici suvišan. I koga treba mrzeti, a ne voleti. Samo zato što je navodno smajo izgledom bio isti otac koga su oni mrzeli. Njegovu godinu dana stariju sestricu su, kako kažu, prihvatili i nju su voleli. A ta ljubav se svodila na to da su nju jedno 80% manje tukli od nesrećnog smaje. Smajo nije imao pravo da uzme nešto sa stola i da stavi u svoja gladna dečija usta. On je za vreme ručka, kada je ova čudna porodica obedovala, morao da bude ispod stola, kao neka životinja, recimo mačor. I onda su ga oni tako svi šutirali. To je kao bila neka zabava za njih. A posle su govorili, nisam ga ja šutno, nisam ga ja šutno. U ovoj ludoj priči porodične zabave i maltretiranja, odnosno slobodno mogu reći i življavanja nad malim smajom, jedino nije učestvovao ujak, odnosno Daidža Kenan. I jedino mali smajo je gajio simpatije prema svom ujaku Kenanu, koji je ponekad znao da se prevari i da ne popije flašu više piva u nekom bircusu i kupio bi onako neku čokoladu i doneo onako krišom da niko ne vidi i dao bi malom smaji da proba i on čokoladu i da oseti bar neku slast ili pažnju. I on je to poštovao malte ne kao pravi kućni ljubimac. Strašno je ovo ružno što sam rekao kao neki kućni ljubimac, ali oni su svojim ponašanjem doveli do toga da se ovo dete ne osjeća kao dete i kao čovek, već kao pas koga treba isterati iz porodice. Jer koliko znam, svi ljudi koji čuvaju kućne ljubimce ponašaju se prema njima malte ne kao prema članu svoje obitelji, odnosno porodice. Da bi vam dočarao ovo ludilo na neki način, evo reći ću vam jednu situaciju koju su ispričale komšije. Dok mama Ena sedi na stepeništu svoje kuće i jede čips onako iz kese, mali smajo prilazi i kaže mama mogu li ja da probam, a ona mu onako kaže mrš u kuću i nastavlja da jede onako halapljivo kao neka životinja. Ja ne mogu da uopšte drugačije nazovem ovu osobu, iako znam da nemam prava na to, ali nemam adekvatni izraz i naziv Bolje bih rekao majka zver, jer životinja je ipak neko biće koje se prilagodi ljudima. Ovo je majka zver i ona nije osjećala smaju kao svoj porod, jer i najgore zveri obožavaju svoju decu, čuvaju ih i spremne su da za njih i nekog ubiju. A ova majka je toliko volela svoje dete da nije htela da mu da da proba čips, možda čips prvi put u životu. I možda mali smajo nikada nije ni probao čips, jer nije imao prilike. Ova žena, pre svega, odmah onako na prvi pogled, kada je neko pogleda da li preko slike iz nekih novina, ili još bolje ako vidi neku emisiju rađenu o njoj, dolazi do zaključka da je ona vrlo onako samoživa. Da joj fali ne malo, nego malo više inteligencije. Ona nije kultivisana osoba. Ona ne zna šta je ljubav. Ona sve što radi u životu radi onako nagonski. To mi je potrebno i ja u ovom momentu osjećam da moram da jedem. U ovom momentu hoću da zapalim duvan, a u sledećem želim da spavam. Imam potrebu možda da idem u WC, Ne verujem da je imala potrebu da se kupa redovno to uradi kad uradi, ali želim da imam i seks. A da bih imala seks redovni, moram da imam i komunikaciju sa ljudima. U porodici 
eto, imam krov nad glavom, imam dvoje dece, mamu, tatu i brata koji nešto radi, ali fali mi komunikacija sa ljudima da bih imala još dodatne stvari. I ova žena je odlučila da potraži posao u susednoj opštini Iliđa, jer je preko nekih svojih poznanika čula da u jednom fast food kiosku je potrebna radnica. Jer je ona čula od nekih svojih prijateljica da je Iliđa omiljeno mesto za ulaganje doseljenika koji su došli iz arapskih država. I oni su kupovali znači puno tog slobodnog imanja i kuća na pomenutoj opštini, znači Iliđa, i sada se tamo dešavaju poslovi tipa gradnje, znači ljudi koji kupe zemlju, oni žele da tu nešto i grade. I tu je sada i puno radnika. Dobro rade kafane, znači gde su terenci, radnici zidari, dobro rade ti kiosci za prodaju brze hrane i kao ostavlja se dobar bakšiš. A može da se i upozna, ne neki arapin, ali neki zgodni zidar, odnosno građevinski radnik i može da se otpočne dobra ljubavna veza. I to je nju i majka savjetovala da uradi. U smislu, ono, bukvalno, nađi nekog ko radi da nam donese pare. Jer evo, kao što vidiš, prošlog meseca je za 20% poskupeo duvan. I zbog toga motamo najgoru krđu. A svi znamo da ako neko dođe u ovu kuću, mora da poštuje pravila igre. A osnovno pravilo u ovoj kući je da su žene glavne. I muškarci se ne pitaju ni za šta. I Ena je, znači, dugo razmišljala onako, pošto nije baš bila vredna buba, da li da prihvati neki posao koji su joj preporučivale neke njene drugarice, koje su radile na Iliđi u nekim ugostiteljskim objektima i govorile su, Ena dođi ovamo, ovamo je raj. Em dobrih frajera, znači koliko hoćeš, em para ko blata. Ako danas radiš za 15 maraka dnevnice, dobijaš bar 30 bakšiša. A o prekovremenom radu da i ne govorimo. I Ena je prihvatila na kraju ovaj ponudu jedne svoje poznanice i počela je da radi u fast foodu na opštini Iliđa. I tu je dolazio jedan onako naočit čovek koji je imao posao, znači na ovoj opštini, inače bio je bagerista. I on je znao ovako često da časti radnice u bilo kom objektu i obožavale su ga. Ona je zapazila ovog bageristu, htela je da postane bliska s njim, prijateljica i tome slično. Čak i jednom dok su pili kafu zajedno, ona mu je ponudila sebe u smislu kad popijemo kafu, vodi me kući kod tebe da bi nastavili druženje. On je naravno ovu priču ispričao svom dobrom drugu Salihu Arnautoviću i on je prosto poželeo da upozna tu devojku. I došao je jednom, znači sa svojim prijateljem, da bi kupili tamo šta kupuju, sve da li to je onaj hot dog ili kako se već zove hrana koju su sve prodavali na tom kiosku. Bilo kako bilo, on je upoznao Enu Lipu. Došao je i predstavio se kao Saša. I ona ga je tako i oslovljavala. I dan danas ga zove Saša. Ne Salih Arnautović, nego Saša ili Sale. A ko je bio Salih Arnautović? Salih Arnautović je čovek koji je rođen 1987. godine. U tom trenutku bio je u najboljim godinama. Znači imao je 26 i gurao je 27. godinu života. Radio je kao građevinski radnik u istoj firmi gde je radio i njegov drug bagerista. I najverovatnije su zajedno i stanovali u jednoj iznemljenoj vikendici u mestu Mišovići blizu Hadžića. 
nekih 15 kilometara. On je pre toga imao brak do duše, živeo je u vandračnoj zajednici sa Aminom Pozder i iz te vandračne zajednice imao je dve čerkice. Nije bio niti dobar muž, još manje dobar otac. I samo njemu znanih razloga on nije imao stalno mesto boravišta i sigurnu adresu. On nije živeo sa svojom majkom koja je živela u gradu Travniku, već je često menjao adrese. I to je bilo malo neobično. Bez obzira gde god da rade građevinari, normalno je da supruga bude sa decom u njegovoj kući. A on se stalno nešto seljakao iz mesta u mesto. I tu vezu ili taj brak mogao bih da opišem kao neku noćnu moru. Ne toliko za njega, koliko za njegovu suprugu. Često je on nju znao da onako izudara, znači maltetirao je, tukao je, a jednom dok je koristio leksilijume da bi se opustio znači uz alkohol i leksilijum, što naravno je apsolutno ludilo, ona je, da bi ga na neki način odvratila od toga, uzela onu kutiju leksilijuma i ubacila u peć, odnosno bacila je u vatru one lekove i on je pobesneo. On joj je tu tako dobro izudarao da je dobila napad povraćanja. Ona je u tom trenutku bila trudna, bila je u drugom stanju, a to do tada nije ni znala. Tek kad je sutra dan otišla do lekara da kaže da je imala problem, da je nekako pala i da je dobila mučninu, njoj su rekli da je ona zapravo blagonoseća, jer tako su putem krvi u laboratoriji utvrdili to. I posle toga Salih je obećao da će biti dobar prema njoj, da je neće tući i da će se brinuti o detitu. Međutim, samo šest meseci kasnije, odnosno kada se rodila beba i imala je nepunih šest meseci, on je opet pretukao svoju ženu i samo njemu znanih razloga. Isto je bio neki problem oko nekih sitnih krađa koje je on radio da bi obezbedio speed koji je u tom trenutku koristio i prosto je pobesneo kada mu je supruga stavila do znanja da će ga ostaviti ako ne prestane da krade i da koristi speed. I on je odmah reagovao na prvu, pretukao je suprugu, uhvatio je bebu i rekao je da će je baciti kroz prozor. Tada je ta mala devojčica imala samo šest meseci. Ovaj čovek je od uvek bio agresivan. A ja mislim da je ta agresivnost najverovatnije posledica njegovog detinstva. Zapravo ja mislim da je i on imao nestečno detinstvo i da je bio žrtva nasilja u porodici. Ali ne opravdavam to što je radio. Uhvatiti nedužno stvorenje i bilo šta da se kaže u smislu ubiću je bacit ću je kroz prozor i to je apsolutno ulaznica za neku duševnu bolnicu. Jer nema druge. To normalan čovek ne može uraditi. Posle ovoga njegova supruga je uvek bila na oprezu s njim, ali je te noći spasla bebu tako što ju je otrgla iz njegovih ruku i u kijametu zime istrčala bosa i onako kroz sneg bežala travničkim ulicama dok je on trčao za njom i gađao svojim mobilnim telefonom. Na kraju se i na sreću ludak okliznuo, pao je i ova žena je nekako pobegla i spasla se te večeri od njega. Možda bi je i ubio da ju je sustigao. I nju i dete. Bilo kako bilo, ona je opet ostala u drugom stanju i zbog toga ga nije ostavila, a on je nju uslovio da ako ne pređe da živi u travnik kod njegove majke, 
da će on nju oterati i nju i decu. I ona je prešla u njegovu rodnu kuću, znači kod njegove majke, međutim tamo su odmah izbili problemi, nikako nisu mogle da se slože snaja i svekrva i stalno je bilo tih svađa. A Salih je otišao da radi građevinske poslove i nije se ni javljao. Novac koji je zarađivao trošio je na alkohol, speed i na marihuanu. Ovaj čovek, pored alkoholizma, bio je i ovisnik o narkoticima. Prosto ne mogu da poverujem da postoje ljudi koji celog dana rade građevinske poslove da bi kupili marihuanu ili malo spida i da bi se opustili uz eto te svoje poroke. Ja sam, kada sam bio klinac, zamišljao narkomane da su to deca iz bogatih porodica. Jer onda je droga bila zaista skupa i sirotinja se nije drogirala. Sada je to sve krenulo nekako u suprotnom smeru. Bogata deca koriste organsku hranu koju je nekada jela sirotinja, jer je to sada znači in priča, zdrava i vrlo je skupa, a sirotinska deca koriste sve ono što se nekada smatralo luksuzom, malte ne kao da je došlo do zamene polova na celom svetu. Ali šta ćete, to je svuda tako u svetu i ta moda je došla i kod nas. Tako da sada na seoskim žurkama više se ne greje rakija, nego zna se da se povuče crta. To neko opravdava, ali ja nikako. Smatram da na selu u baštama treba da se uzgaja organski paradajz, krompir, a nikako skank i ostali nedozvoljeni proizvodi. Međutim, da se vratimo mi na našu priču i na naše antagoniste, zapravo sada je reč o Salihu zvanom Saša. Saša je bio sve, samo ne dobar otac. On je otac zver, samoživ i prosto rečeno bitanga. I u tom svom shvatanju života on je doživljavao sve oko sebe kao potrošnu robu. Tako je mislio da su za jednokratnu upotrebu stvorene i žene, pa čak i deca. Kada je upoznao Enu Lipu, on je mislio to je žena koja će mi biti onako zanimljiva za jedno veče, jer mi deluje onako kao da je pobegla iz nekog zološkog vrta, Tako je bar govorio svojim prijateljima, to nije moja reč da se razumemo. Ukusi su različiti. I posle sedam dana poznanstva, on je predložio Eni Lipi da ona ostavi svoj posao na Iliđi i da ode s njim u vikendicu da bi tamo živeli zajedno. I ova žena je na opšte za prepašćenje svih koji su je znali, nestala bez straga. Nije se javljala ni roditeljima. Nije pitala za decu. I ona je otišla na tu vikendicu samo zbog svojih animalnih potreba i zadovoljenja istih. A Boga mi i Sale je želeo istu priču. Njih dvoje su zapravo bili vrlo slične osobe po karakteru. Takvo dvoje ljudi je jako teško naći onako po zadatku. To mora samo da spoji sam džavo. Mislim da je provodađija ovo dvoje mladih ljudi bio lično sam demon. I Sale je na vikendici predložio svom prijatelju bageristi da oni onako prave i vode ljubav utroje. I to je tako funkcionisalo. Sigurno je tu bilo i narkotika, ja sada to ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, i sam Sale se hvali da je on u stvari bio diler narkotika i da ih je uvek imao kod sebe i radi konzumiranja, a i radi prodaje. Pa, pretpostavka je ta. 
i ove orgije i bahanalije trajale su otprilike 15 dana i Ena je odlučila da ode da obiđe svoju kuću i roditelje. I posle 15 dana, to je već bio kraj novembra, ona odlazi u dom svojih roditelja i umesto poljubca odmah je tu smaji onako zavalila šamarčinu i rekla je gubi se od mene, još si mi samo ti ovde potreban da me nerviraš. Dve nedelje sam bila na nekom službenom putu i tome slično, još i ti sada tu trebaš da me maziš i maltretiraš. A majka ju je pitala jesi li našla nekog ko će biti dobar zet. Ja sam mislila da si se ti već i udala, možda otišla čak i za Arabiju. Međutim, Ena je rekla, našla sam čoveka, jako lepog, koji će doći ovih dana da nas obiđe, radi svakodnevno, ima platu 600 marki, konvertibilnih naravno, i voli decu, obožava decu. Tako da, imao je nesrećan brak, žena ga je ostavila, pobegla sa nekim kamionđijom i on sada jako pati i za ženom i za čerkicama. Naravno, to je bila laž u tom trenutku. I majka je bila oduševljena, naročito platom, jer je to odmah pretvorila u količine duvana i u flaše alkohola. Tačno je znala koliko limenki piva može da kupi, a koliko ljute prepečenice. I Boga mi, bio je i otac nestrpljiv da upozna svog budućeg novog zeta. A tog dana, dok je trajao porodični ručak, Smajo je bio na svom mestu. Ovaj dečak od tri i po godine nalazio se ispod stola i čekao je da mu oni sa stola onako nešto dobace dole da bi i on prezalogajio. Vama je ovo prosto neverovatno, ali to je upravo bilo tako. Čak je jedna komšinica i izjavila da je u odsustvu majke, njegova baka, umesto one prave ljubavi, kako to znaju, prave bake, odnosno nene, da pruže svojim unucima, ona je zamenila svoju čerku i Boga mi smaju redovno učinu. I to kajšem, sa metalnom kopčom. To je pravi onaj vojnički opasač koji ima ogromnu kopču koja ako vas zvekne može da vas odmah na licu mesta o nesvesti. Ko je služio JNA zna dobro šta taj kajš može ako se nađe u rukama nekog ludaka. I u to vreme njenog odsustva Iz kuće su se redovno čuli plač deteta, tupi udarci kajša, psovke upućene detetu, kao da se radi o nekoj životinji, i muzika sa tranzistora. Pošto oni nisu imali struje, koristili su tranzistor, koji je cepao narodnu muziku, dok su se oni sa uživanjem napijali rakijom, pušili krđu i uživali u iživljavanju nad svojim unukom. Doduše, deda ga nije tukao, ali ništa nije preduzeo da bi zaštitio malog smaju. Zato što se plašio svoje supruge, jer je najverovatnije možda bio i on žrtva njenog nasilja i rekao je bolje da se ja držim po strani. I prošlo je sedam dana, početak decembra 2013. godine. U ovu kuću doseljava se Salih Arnautović, koji je predstavljen kao Saša. Salih Arnautović je došao u velikom stilu. Tog dana mu je bila plata, ušao je u kuću, izvadio 100 maraka, 2 po 50, I rekao je ženi, idi kupi za 50 maraka alkohol i cigarete, a za 50 maraka kupi 
nešto za hranu. I ušao je u velikom stilu i u život ovih ljudi. Kako će se kasnije ispostaviti, on je izgleda bio i neka sudbina ove porodice, nažalost. Međutim, u svom tom ludilu i haosu kako je izgledala ovaj ta kuća, Saletu ništa nije smetalo. Ono što mu je prvo zapalo za oko kao da je čudno donekle, to je zašto mali dečkić od koga je on odmah tražio da mu se obrati sa babo, odnosno sa oče, za vreme ručka odlazi ispod stola. I bio je malo zbunjen kada je video da ga doduše svi nešto šutiraju. Za stolom su sedeli svi ukućani, sem ujaka Kenana, koji je u tom trenutku radio i nije bio prisutan. Odmah je rekao Eni da malom nedostaje ljubav i da je potrebno da on spava kod njih u spavačoj sobi, da bi mu oni pružili ljubav koja mu nedostaje, očigledno. Kada je Ena čula ovaj Sašin predlog, bila je oduševljena. Odmah je pozvala malog Smaju i lupila mu je šamarčinu, i to onako pravu onu oficirsku, i rekla je, mali, ovo ti je da bi zapamtio da ti je ovo budući babo i da ga uvek tako oslovljavaš i kada dođe s posla uvek moraš da ga poljubiš. Saša se samo na to nasmejao, onako po kosici pomilovao dečaka i rekao je bilo bi dobro da ovo zapamtiš jer voleo bih da mi se uvek tako obraćaš sa babo i kada dođem s posla morat ćeš uvek da me poljubiš. I to je rečeno i maloj devojčici, godinu dana starijoj. I počeo je život u ovoj kući. Zapravo horor. Mali Smajo je od tog dana spavao u sobi svojih roditelja. Zapravo sa majkom i očuhom. I odmah od prve večeri bio je izložen strašnom maltetiranju. Batine su bile nešto najlepše što se ovom tečaku moglo desiti u ovoj sobi užasa. Dok je majka navodno spavala, očuh bi ustao, probudio bi smaju koji najverovatnije od straha nije ni spavao, nego je čutao, skinuo bi svoju čarapu i stavio bi u usta nesrećnom dečaku. A onda bi ga tukao čime bi stigao. Obično je to bio neki stari kabal za struju koji se tu nalazio iz ne znam kojih razloga, jer generalno ova kuća nije imala struje. Onda bi ga onako šamarao koliko bi hteo, naredio bi dečaku da se skine potpuno go, uzeo bi onaj kajš kojim ga je tukla majka i vezao bi dečaka tako što bi mu svezao tim kajšem ruke i noge, a noge su mu bile znači uspravno jer su bile zajedno vezane sa rukama. I onda bi uzeo sreću koju je ova porodica koristila za osvetljenje, za rasvetu znači, jer nisu imali struju da više ne ponavljam to, i onom srećom kako gori, on bi okrenuo da vosak kaplje na telo nestečnog deteta. Tačnije, ciljeo je njegove genitalije. I možete da zamislite tu scenu, to mučenje i iživljavanje ovog čoveka i taj pakao koji je snašao nestečnog dečaka i njegova nemoć da sada ne sme ni da plače. Zamislite kakvu je on bol trpeo i nije smeo da izusti ni jednu reč. Jer je onda za kaznu išlo još žešće i življavanje. I to je tako trajalo danima. Te tragove po koži primetili su i deda nesrećnog smaje, a i ujak Kenan. 
na pitanje Ujaka šta je smaji to iza uveta, jer liči kao da ga je neko cigaretom opeko, ne znajući da je to znači od voska, ona je rekla da mu je to od majice, da ga je izgrebala majica. Možete da zamislite odgovor majke, prosto da ne verujete. A po priči dede, on je te opekotine imao svuda po telu i po rukama. I kada je pitao svoju čerku, Ena, šta se to dešava, zašto je smajo ovako ispečen cigaretama, ona je rekla, ma ne, kaže, to se tako dešava, jer ga kaže, tučem kajšem, a ona i kajš ima onu veliku kopču, pa zna da ostavi ožiljke. Zamislite odgovor i zamislite i tog dedu koji takav odgovor prihvata. A baka, da ne bi bila uskraćena za svoje zadovoljstvo, ona bi znala da preko dana da uzme taj kajš i da nesličnog smaju onako dobro ispraši, poguzi. Međutim, primetila je da sada dete prosto ne može ni da beži kako je nekada trčalo oko stola dok ga je ona tako sa uživanjem jurila onim vojničkim opasačem i na njeno opšte zaprepašćenje ustanovila je da mali ima velike ožiljke oko svojih genitalija i zbog toga otežano hoda. A to otežano hodanje su primetile i sve komšinice iz susedstva. I kao u prilog svemu tome da je mali trpeo stravično maltetiranje je i to da je jednom prilikom dok je Ena trebala da kod Binga u Hadžićima odvede svoju decu da bi ih bivši suprug Suad video, ona je odvela samo čerkicu koja je isto na glavi imala veliki ožiljak od tog istog kajša. Ona i vojnički opasač koga svi mi dobro pamtimo sa onom velikom kopčom je u stanju da čoveku u sekundi izbije oko, otkine nos ili napravi stravični ožiljak na telu. I ta kopča je napravila ovom detetu čitavu jednu brazdu od čela pa do sredine njene dečje glavice i faktički kao da je bila skalpirana. Prosto je bila povučena jedna crta gde je izvučen i koren kose ovog deteta i ona je na tom mestu kasnije i očelavila. Nikad joj više kosica nije tu porasla. I na pitanje oca Suada šta se to desilo devojčici, ona je svom bivšem suprugu Suadu rekla da je njihova zajednička, znači čerkica, dobila batine od babe kojo je prosula šminku. I baba ju je tako dobro prebila kajšem da je taj ožiljak posledica toga. Ja ne znam da li je to tačno, a onda je Suad pitao Enu, a gde je Smajo? Zašto njega nisi dovela? Ona mu je rekla da se umeđu vremenu preudala i da je njen novi suprug Saša odveo Smaju kod svoje sestre jer obožava da se igra sa njenom dečicom. I Suod je tu žvaku progutao. A to nije bila istina. Smajo je u tom trenutku ležao kući jer je imao polomljenu ruku i imao je gips na istoj i nije mogao da hoda jer je imao veliki ožiljak između nogu. Ja samo mogu da se čudim ocu ove dece, jer posle onoga što je video na glavi svoje devojčice, nije odmah reagovao tako što je trebalo da ode u policiju i da prijavi slučaj dežurnoj službi, da je njegova bivša tašta prebila njegovo dete. Jer da je tada Suad ovaj događaj prijavio, prosto sam ubeđen da bi ova priča imala srećan 
kraj, jer deca bi sigurno bila oduzeta od ove porodice i bila bi u nekom državnom domu u Bosni. Jer taj dom je raj, ne samo u poređenju sa ovom kućom horora, nego i za mnoge druge kuće gde se odvija nasilje nad decom. A mi to ovog trenutka i ne znamo. Bilo kako bilo, vraćamo se priči kako je išla. Majka se, znači, posle viđenja sa bivšim suprugom, vraća kući, sva besna, što ju je on sada nešto tu ispitivao i preslišavao, rekla je čerkici da čuti i da ne priča ništa kada dođu. I čim je ušla u sobu, odmah je smaj lupila šamar. I rekla mu je, sram te bilo, zbog tebe sam imala neprijatnosti sa bivšim muže. Mislim, šta je dete krivo? Prosto čovek da ne poveruje u ono što je čuo, i u ono što priča. Ali sve je ovo upravo živa istina. Ena prosto nije mogla da podnese što njen sin nema lice pećinskog čoveka kakvo ima ona, već liči na njenog bivšeg supruga. I svi su ovog dečkića u početku zamišljali da će to biti lep momak koga će devojke obožavati. I ona je surovo kažnjavala to lice, kao i svi ostali ukućani, osim ujaka Kenana. U tom iživljavanju i maltetiranju ipak je najviše prednjačio kapiten ovog horror tima, očuh Saša. On je želeo i pored toga što se prvo pretvarao da je njemu čudno što oni tako maltetiraju i tuku ovog dečaka, hteo je da im dokaže da on može biti mnogo veći nasilnik od svih njih zajedno i Boga mi u tome je odmah i uspeo. Jer on je kao pravi narcisoidni monstrum rekao sebi ako oni mogu da mu udare jedan šamar, ja ću dva. Ma šta dva, tri i tući ću ga kad god to poželim. A tražio je od nestečnog dječaka da kada dolazi s posla da ga mali poljubi i da mu kaže dobar dan babo. Možete da zamislite tu monstruoznost da kada ovako nevina žrtva treba da ljubi svog dželata. Zapravo ovo iživljavanje je ovoj porodici došlo kao zabava jer tako su se ponašali. Oni nisu imali struje, nisu imali televiziju, ali im je Smajo služio kao neko ko će im pružiti zabavu. Tukli su ga sa uživanjem i to im je bio najveći provod. A posle toga najverovatnije u spavačoj sobi Saša i njegova Ena su imali svoje ludačke orgije koje je najverovatnije nesrečno dete moralo da posmatra. I ko zna šta je sve ovaj Saša i radio sa ovim detetom, a da mi to sada i ne znamo. I možemo samo i da pretpostavimo šta se sve motalo u glavi ovog ludaka. A to su očigledno bile veoma monstruozne i bolesne stvari. I došao je 12. februar i još jedna noć u ovoj kući strave za malog smaju. Očuh ga je i te večeri prebio, ali ovog puta iživljavanje je bilo na mnogo višem i monstruoznijem nivou. Opet ga je svezao, znači da budu vezane noge i ruke i jako dugo je bio sa tom svećom kako se topi nad njim i uživao je dok je pržio genitalije ovog nesrećnog deteta. Majka, Ena, kaže da se u jednom trenutku probudila i pitala je Sašu, Saša, šta radiš to sa detetom? On je rekao, ništa, vaspitavam ga, čuti. I ona je 
ćutala. Okrenula se i nastavila da spava. U jednom trenutku ona se trgla i sna jer je morala da ode do WC-a i dok je odlazila videla je da Smajo leži, da se guši u suzama, ali da ne može da plače glasno zato što mu je čarapa u ustima. Saša ga je posle toga odvezao, ali mali Smajo nije mogao da ustane i da ode do svog krevetića. To je uradila majka. Odnela ga je da ga stavi i videla je da dete ima veliki problem i da drhti i da ne može prosto da diše, da mu treba vode. Onda je ona otišla do sobe, donela je flašu sa vodom i jednu kašiku. Saša je onda stavio kašiku u usta nesličnom detetu da mu otvori usta, a ona je sipala onako vodu. I to o tome priča kao da je uradila nešto humano. Posle te ukazane prve pomoći, smatrala je da je to ok, stavila je dete da spava, koliko je ono posle takvih batina i strašnih stvari moglo uopšte da zaspi, ja to sada ne znam. Ujutru je Saša otišao u kakanj da bi tamo radio građevinske poslove, a ona je po ustajanju, znači iz kreveta, primetila da Smajo plače, da drhti, da ima temperaturu i da ne može prosto da priča od bola. Ona je pozvala Sašu i rekla mu je da je Smaji jako loše. Kada je on to čuo, on je rekao, snađi se i dovedi mi dete da ga odvezemo kod hođe, da mu očita hođa molitvu i bit će mu dobro. I oni su to i uradili. Tog 12. februara ona je našla sa nekim komšijom prevoz je obezbedila, otišla je do kaknja i tamo su kasnije sa Sašom otišli kolima do nekog hođe koji je rekao da je dete skroz baldisalo i da ga dovedu za deset dana. Kod njega ponovo, da bi mu on ponovo očitao molitvu. Odnosno, kako on kaže, da mu uradi još jedan zapis. I oni su rekli, u redu, dovešćemo ga. Međutim, priča u ovoj kući strave se nastavlja po uobičajenom receptu. Smajo je bio dežurni krivac za sve i predmet zabave ovih izopačenih umova. Nastavili su da tuku nesečno dete gotovo svakog dana. I to su znale sve komšije i svi oni koji su poznavali ovu bolesnu porodicu. I to je išlo tako danima i došao je i taj 25. februar koji je šokirao celu Bosnu i Hercegovinu, a Boga mi i ceo region. A šta se desilo tog 25. februara? U noći između 24. i 25. februara Saša, očuh nesrećnog malog smaje, rešio je da se ponovo zabavi. Odmah po ulasku, znači u spavaću sobu, on je počeo da tuče nestečno dete. Onda je naredio da se smajo skine i ovog puta je išao i dalje. Svoju zabavu je dopunio tako što je koristio i neka klešta i svoju čakiju. Šta je sve radio ovom nestečnom detetu? Mogu samo i da zamislim, ali to su stvarno užasne stvari koje ja ne želim sada ni da opisujem, jer je prosto neprijatno saslušati. I kada je svanuo taj 25. znači februar, Saša je uzao 50 maraka, dao je Eni novac i rekao je da ode da kupi hranu 
piće i cigarete. I dok je ona bila u bingu, Saša je nastavio da tuče nesrećno dete. Nekoliko puta ga je i pesnicom udario u grudi. Mali je uvek glavom udarao o zid. Nije se zaustavljao sve dok nije došla ova žena iz Binga. U tom trenutku Mali je počeo da se trese i u jednom momentu je prestao i da diše. Pokušali su onda da mu kao nekim veštačkim disanjem vrate srce u funkciju. Međutim, Smajo se u jednom trenutku uneredio, izvršio je veliku nuždu i ispovraćao se. To su sve znaci da je oštećen mali mozak. I majka, sva izbezumljena što je on sada izvršio veliku nuždu na njenom krevetu, uzima i ona kajiš i onako malte ne već mrtvog ga nekoliko puta tim kajišem udara u predelu glave i stomaka. Malte ne na samrti, dok je ovo nesrećno stvorenje iz svog organizma ispustalo svoju dušu da što pre pobegne iz pakla u kome se nalazi i da je preda Bogu, ona je tu istu dušu onim opasačem šibala. Da ni pred Boga ne ode ta duša onako, a da nije pretrpela još dodatnu bol. Onda je Saša primetio da je dečak prestao da diše. Uzima ga onako golog na svoje ruke i vikanjem se obraća svom tastu. Deda, deda, smaji nije dobro. Prestao je da diše. Nesrećni čovek je u tom trenutku utrčao, uzeo je čaršav, obmotao malog smaju i istrčao je u hladni februarski suton. Odneo je dete u komšiluk kod svog komšije i zamolio ga je da ga hitno odbaci do bolnice, odnosno do hitne pomoći, što je on odmah i uradio. Seli su u kola, deda je sa Smajom u naručju bio na zadnjem sedištu i pričao mu je Smajice, moj dobri, ne brini, bit će sve u redu kada stignemo do bolnice. I to je non stop ponavljao, a dete nije davalo nikakve znake života. I oko 16 časova stigli su do hitne pomoći u Hadžićima. Odmah po ulasku dežurni lekar je primio dete, stavio ga je znači na sto i primetio je da dete ne daje nikakve znake života. Organizam nije reagovao na reanimaciju, takođe organizam nije davao puls i nisu se čuli otkuca i srca. A kada je došao glavni dežurni lekar i kada je pogledao telo, primetio je da pored toga što ima puno ožiljaka i nateklina na telu ovog deteta, primetio je da se na koži pojavljuju i mrtvačke fleke. A one se javljaju 12 sati od smrti. Što znači da je Smajo preminuo mnogo pre nego što je donet u prostorije hitne pomoći. Najverovatnije između 3 i 4 ujutru. Bilo kako bilo, dežurni lekar je odmah obavestio policijsku upravu u Hadžićima da je kod njih doneseno mrtvo dete koje na sebi ima tragove zlostavljanja i nasilja i da je dete golo, a da to ukazuje da je sigurno bilo izloženo nekom nasilju u porodici. I policija je odmah došla. Čim su stigli, inspektorima je sve bilo jasno. Odmah su organizovali da se radi sudska obdukcija nad telom nesrećnog smaje. Sve šta su tamo otkrinili i ustanovili, to je prosto jezivo zapričati. Ali je smrt 
nastupila od posledice gušenja i od udaraca u predelu grudi. Zapravo, jakim udarcem ovom detetu je bio zaustavljen rad njegovog srca. A došlo je i do izliva krvi na mozak. Takođe je u predelu između njegovih nogu, znači u predelu genitalija, bilo velikih tragova nasilja. Jedna rana od pet centimetara u predelu mošnica, što je za dete znači raseklina po čitavoj dužini. Takođe su primećeni tragovi za koje su lekari prvo pomislili da su nastali kao posledica od žara cigarete. Kasnije je znači utvrđeno da se radi o vrelom vosku. Takođe mu je bila polomljena vilica sa nekim izbijenim zubima i imao je velike isto povrede u predelu oka. Na oba oka bio je veliki podliv. Oni su bili u šoku, bili su zgroženi. Iako su to bili iskusni policajci koji su svašta doživeli u životu, ovako nešto dotad nisu videli. Odmah su naredili da se privedu članovi smajine porodice. Prvo na informativni razgovor, a kasnije znači da se odredi dalja procedura. Takođe je urađen i uviđaj u njihovoj kući i tamo je na opšte zaprepašćenje svih koji su radili taj uviđaj pronađeno dosta toga što je ukazivalo da je ovo dete sistematski mučeno najmanje tri meseca. Pronađen je kajš na kome je pronađen DNK smajine majke, smajine bake i smaje i njegove sestre. Što nam govori da su tim kajšem deca bila izložena nasilju isključivo od strane Ene i od strane njene majke Munire. Takođe su pronađena i klješta na kojima su pronađeni tragovi krvi i DNK nestrečnog smaje, kao i DNK njegovog očuha, što ukazuje da je ovim alatom mučen od strane očuha. Isto je pronađena i očuhova čakija na kojoj su isto bili tragovi smajine krvi i DNK očuha Saše. Gospodin Arnautovice u tom mučenju pokazao kao pravi dželat, kome su i džavoli u džehenemu mogli pozavidjeti na monstruoznosti. Naravno, policija je prvo privela majku i očuha, ali po naredbi tužioca privedeni su i baka i deda. Takođe, naređeno je i prevođenje ujaka Kenana. Svima je stavljena istraga u postupku i svi su bili šokirani kako su oni jedni na drugog prebacivali teret krivice. Malte ne, govorili su kao da oni nisu krivi, ali da je kriv onaj neko drugi iz porodice. A da su oni samo znali da se to dešava nesličnom smaji. Jedino je tu baba nešto priznala, ali da je decu tukla isključivo prutom. U vaspitno popravne svrhe. Međutim, taj prut nikada nije pronađen, ali zato imamo onaj kajš na kome je njen DNK. Svi su bili zaprepašćeni ovim događajem. Novine su prenosile i pisale. Nisu prosto ljudi mogli da poveruju u ono što su čuli prilikom ove istrage. Svi su bili šokirani. Novine su prvo osuđivale sve maltene državne organe, pa i komšiluk zašto to niko nije prijavljivao i zašto to niko nije blagovremeno reagovao. Ja s tim ljudima nisam komunicirao, nisam komunicirao, nisam imao ništa, jer za mene je to bilo ovdje što žive u uslovima u kojim su živjeli, jednostavno nisam htio da s tim ljudima komuniciram, da imam posla ikakvog, jer je to bilo za mene. Ljudi koji 
žive od dana do dana, kad će popiti pivu, kad će popiti rakiju, ne razmišlja ni o čem drugom, ja nemam šta sa njim komunicirati i šta traži sa njim. Ja ne bih sada da se mešam u međususedske odnose koje je imala ova porodica, ali generalno, eto, niko nije to prijavio. Takođe, ne bih mogao da vidim sada i neku veliku grešku da je tu socijalna služba nešto specijalno zatajila, jer nije imala nikakvu prijavu za bilo kakvo nasilje u porodici, što se tiče porodice Lipa. Ali, ipak smatram da ova služba treba da obilazi decu razvedenih roditelja, bar jednom mesečno, da imaju svoju agenturu i operativu i da na samo sebi zna način dođu do nekih informacija gde se vrši nasilje nad decom u kući i da blagovremeno reaguju. Nije ovo samo problematika Bosne, ovo je problematika celog regiona. I očigledno da nam fali ta edukacija. Mi smo već decenijama kao region u jednom malte ne začaranom krugu, da ne kažem u jednom paklu i seriji nekih ludačkih dešavanja i mnogo toga se izdešavalo u našim mozgovima i dešavaju nam se ovakve horor scene koje su mogle samo da se vide u nekim američkim filmovima, nažalost, sve češće i češće i to u našem komšiluku. Hiljade dece u celom regionu je izloženo nasilju u porodici. I generalno mora država da preduzme neke mere da bi zaštitila ove mališane. Nesečni smaja je sahranjen na groblju u Iliđi od strane ove opštine i uz pomoć svoga oca Suada. Majko Milo, majko Milo, šta me će znaći u životu? Šta ću reći, šta? Šta, samo ću crknuti, a nema reći ni crknuti. Ne daj Bože, nikam je vrti. Ne daj Bože, najvećem dušman na vodu. Da ovako dolazi. A šta sa njegovog mezara poručiti? Ne znam, ne znam, nema riječi. Borit se da zastršena kasna stigne. Samo to, a ima Boga stiće, ako Bog da. Međutim, ostaje jedan strašan teret na čitav region. I svi su sa nestrpljenjem očekivali presudu koja je trebala da bude izrečena faktički celoj porodici Lipa i očuhu Arnautoviću za ovaj zločin. I zbog istog su osuđeni. Pa ih sud osuđuje. Arnautović Saliha na jedinstvenu kaznu zatvora u trenju od 40 godina. Optuženu Lipa Enu na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Baka Munira osuđena je na 4,5 godine zatvora i ona je svoju kaznu već i oslužila. Deda Emir osuđen je na 2,5 godine zatvora. Izricanje kazne nije dočekao jer je umeđu vremenu preminuo 2018. godine. Ujak Kenan je oslobođen po svim osnovama i njemu nije suđeno. Visinu kazne ne bih teo da komentarišem, jer je ona izrečena po najstrožem zakonu koji je važeći u Bosni i Hercegovini. Ubice veću kaznu nisu mogle ni da dobiju. Ko je sada sve kriv u ovoj priči? Pre svega, krivci su roditelji i svi članovi porodice. Ima tu krivice, do duše možda i u samim komšijama, koje su mogle da prijave ove događaje, ako su znale i ko je znao, jer možda bi tok priče bio sasvim drugačiji. Takođe osuđujem i oca Suada, kako sam već jednom napomenuo, u ovoj priči, zato što nije prijavio nasilje nad svojom decom. Da li je razlog to što je on previše verovao svojoj bivšoj supruzi, nemarnost ili nešto drugo, to sada više 
i nije bitno. Mali Smajo je ispustio svoju sirotu dušu kao pravi mučenik jer je bio izložen najmonstruoznijem mučenju i iživljavanju. I nadam se da je njegova duša sada u nekom boljem svetu i da je tamo saznao šta je ljubav. Dragi prijatelji, ja bi u vezi ovog slučaja i događaja mogao da pričam danima. Međutim, više nemam snage za to, jer me emocije polako već obuzimaju i prosto se jedva suzdržavam da ne zaplačem na sudbinom ovog deteta. Ne znam kakvo je vaše mišljenje, ali bih voleo da ga čujem u komentarima koje ćete poslati, ako to budete želeli. I ako znate za neki slučaj koji se dešava u vašem komšiluku, obavezno ga prijavite policiji, jer možda ćete spasiti nečiji život. Jedino što mogu još da dodam, a to je u stvari i glavna definicija naše emisije, to je stop svakom vidu nasilja. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.